从老金章到金章高铁，从人字到大字，这是一百一十年的跨越。今天请来跟金章高铁最密切的开讲嘉宾，金章高铁总体设计师王宏宇。我们用了七年时间来做前期的方案论证和研究。如果此刻詹天佑先生站在你的面前，你想对他说点什么？究竟需要多长时间啊？票价是多少钱？那他的建设面临着许多第一次，您是如何面对这么多第一次的？所以我是第一次听说，铁路设计者甚至连乘客的耳朵都要考虑到。我们还实现了列车的自动驾驶、无纸化的车票、验检合一，智能是在京张高铁起步的。这一百一十年走过的道路背后。是一个又一个大写的人。本期演讲者，王宏宇。各位好，欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。云南白药气血康。植物不易，改善神卷乏力。感谢云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。我从小就是一个铁路迷，我曾经有一度人生最大的梦想就是长大以后做一名火车司机，我觉得这真是帅呆了。熟悉历史的应该都知道，中国人自己自主设计修建的第一条铁路是哪一条？京张铁路，历史一百分。其实说起这条铁路，我跟他也有一个故事。大概是在大学毕业，九八年、九九年的时候，家人有一次从外地到北京来看我，说去长城玩，说我们坐火车去。于是我们就看到了行驶在这条铁路线上的绿皮火车和著名的人字形线路。一九零九年，金张铁路建成通车，詹天佑先生为了解决当时坡度大、火车动力不足的问题，创造性的设计了这种人字形的铁路，成为了中国铁路的一个里程碑式的。标志，今天二零一九年一百一十年之后，我们再次见证了一个历史的轮回，仍然是这条线路上，中国用领先世界的高铁技术，创造出时速三百五十公里的京张高铁。所以今天，很荣幸的能够请来，跟我们最新的这条京张高铁。有着最密切的联系的一位开讲嘉宾，来带给我们这条铁路百年之后的一个全新的故事。让我们掌声有请，京张高铁总体设计师王宏宇，有请。主持人好，你好，你好。谢谢各位，请坐。一看您就是搞工程的，特征很明显。特征很明显，学理工的真的都这么凄凉吗？没有，还有比我惨的。呃，大家猜一下，站在各位面前的这位老专家，大概今年多大年纪？猜二十的有点太狠了。我可以告诉各位，比我还小五岁，八一年。今天真的八零后已经成为了中国的主力军。你想想，京张高铁一个非常重要的工程，是的，但是现在已经交给了年轻一代，就八零后的这支生力军的手。为了这条铁路，你花了多多少时间在上面？呃，我最开始接触这个项目的时候呢，是在二零零八年的年底，大概在十二月份。哎，我参与到了这个项目的前期的准备工作当中，直到今天，这十一年来，应该说没有一刻离开过京张高铁这个项目。据说您这一百七十四公里，几几乎每一个地方都走遍了
，每一段差不多，我们都走过了。在前期沟通的时候，问我，我们这一百七十四公里的线路，你在上面，来来回回走来走去，一共是有多少里程？嗯、我说我没法回答一个详细的里程。如果你一定让让我来回答，我只能是说我在京张高铁的这个长度上，我所走过的路可能是一百七十四乘以 n。所以为了考察一下您这一百七十四乘以 n， 我们在这给您出一道小小的题目。好，希望您接受考验。没问题。请问这是京张铁路哪一段？这是京张铁路，这个过了南口以后，正在翻越八达岭山前，走行在居庸关水关这一带。虽然我知道这条线路是在什么地方，但是我不知道我们图片上所显示的非常漂亮的花是什么花，因为我所关注的是我们每一寸的钢轨和每一座的桥梁。我第一次听到有人把自己不认识一种花解释的这么理所当然，但我没说错吧？这是一个完全活在铁路世界里的人，就他的眼中只有脚下一百七十四公里的线路，所以。您不知道这些花是什么花，那今天弥补您一个遗憾。下回有人再问您，您就告诉他这是鲜花。但是，各位可能有这样的一个想法，就是一百多年前，詹天佑先生他们修建京张铁路的时候，无论从资金上，还是从技术上，它的难度上都是没有办法和今天同日而语。所以今天再修一条一百七十四公里的铁路，是不是会很容易？为什么还要搞了十年的时间？詹天佑先生当时从施工开始，那是一九零五年，一九零五到一九零九四年，四年。嗯，我们现在京张高铁实际上从二零一六年上半年开工，嗯，到今年年底建上通车，也是历时四年。不同的时代，它有不同的背景，它也会遇到不同的难度和难点。所以这当中。一条一百七十四公里的铁路，一百一十年后，在八零后的主力军的带领下，究竟他们经历了怎样的四年？这当中他们面对着怎样的难题？而交出的这份答卷，又显示了中国铁路在今天怎样的发展？所有的这一切，我们把讲台留给王宏宇，有请您为我们开讲。大家好，呃，我是一名铁路设计工程师。为了缓解我的紧张情绪，我把“开讲”了改了一个字。我是东北人，我把它改成“开唠”了，唠嗑的“唠”。从我们接触的铁路这个行业，可能一开始接触到的就是京张铁路，因为它在我们小的时候课本里是有说的，我们的詹天佑先生，我们的铁路前辈如何修建这样一条铁路。一九零五年开始建设，在一九零九年建成，这四年是从开工到建成的时间。那么在它之前，又经过了多少时间呢？我刚才说，我对京张高铁的沿线，我走过的路是一百七十四乘以 n， 他们又走了多少的路？这个没有一个准确的数字，但是我想，比我们这个要多得多。老京张铁路完全由中国人自主勘测、设计、建造到建成的，甚至是运营的第一条铁路。这条铁路呢，实际上不光是通往西北的门户，而且更重要的，它经过了八达岭张家口。一直以来，这个地区都是一个军事要塞。那么，帝国主义为什么要抢着来修筑这样一条铁路？目的很明显，就是通过。修建这样一条铁路，来控制我们国家的北部地区，进一步掠夺我们国家的资源。但是帝国主义之间都想要，分歧很大，大家没有达成一致的意见。那么这个时候，帝国主义侵略者说了一句话：“如果中国人能够自己修建这样一条铁路，我们将不再参与。”为什么这样说？因为他们的底气很足。认为不依靠我们，你们就能把它建成，这是不可能的。甚至他还说到，能够修建这样一条铁路的中国人还没有出生。那么这个时候，我们的詹天佑先生站了出来，我相信他也是顶着非常巨大的压力。别人都说我们不行，那怎么办？我们没有别人可以依靠
，我们只有咬紧牙关靠自己。这是一种非常强烈的爱国主义情怀和民族的自尊心。中国人到底可不可以，能不能修这样的铁路？詹天佑先生说过一句话，叫“中国地大物博，而于一路之功，必须借重外人，我以为耻。”最后，一九零九年，我们这条铁路到最后修成，可以说非常的不容易，啊，老金长铁路，实际上我们大家所理解的，有两个比较重要的标签，可能很多人都知道，大家所熟知的一个标签，就是在老金长铁路有一个人字线，另外还有一个可能不是有特别多的人知道的，就是我们老金长铁路有一个叫八达岭隧道，啊，全长一千零九十一米。实际上，不管是人字线也好，还是我们的这个隧道也好，在当时的环境之下，是我们靠中国人的智慧、中国人的创新精神。比方说，我们的人字线，它是怎么来的？因为曲雍关、水关、八达岭关沟这一段，它的地势是非常险要的，它的起伏是特别的大的。那么，老金长铁路修到这一段的时候，它没有办法。再通过直线去翻越这个山脉，那怎么办？实际上，我们讲人字线，它的学名应该叫之字线，而我们只是截取了一个单元，所以叫人字线。詹天佑先生用这样一种方式，来解决了爬不了这么大的坡度的，啊，翻不过这个山岭的难题。另外一个还有一个老的八达岭隧道，老的八达岭隧道呢，全长是一千零九十米。那么，按照当时的技术水平，它可能要打通这座隧道，会特别的困难。那么最后还是詹天佑先生想了一个办法，把常规的一个隧道，我把它分成几个短的单元来打。具体来说，我们的专业名词叫竖井法，就是在我们的隧道的有两个洞口，在这洞口之间再打两个垂直的隧道，每一个竖井。是两个工作面，那么打两个竖井，它就是增加四个工作面。这样的话，大大缩短了工期，节省了人力物力。包括我刚才说的人字线也好，我们的竖井打隧道的方法也好，这都是在当时的情况下一种创新。那么时间跨度到我们一百一十年后的今天，在京藏高铁有没有创新？一样有很多的创新。要说。我们这条京张高铁，和我们以往开通的高铁有什么不一样？就是它的创新，它的智能。什么叫智能？不知道大家对智能怎么来理解？我所理解的智能是什么？是便捷。比方说，我们小时候看的电视机，从黑白电视到彩色电视，我们去手动、去启动、换台、关机，对吧？那么我们现在有遥控器了，这是不是就是智能了？我们现在还有一些小的设备，类似于平板一样的，可以语音来控制。比方说，回到家以后，对到这个平板电脑，我可以用语音来说：“小撒，小撒，我想看开讲了八零后铁路工程师王宏宇这一期，他马上会呈现出这个画面。”那么回到我们铁路上的智能，我们怎么来理解？比方说，我们会在京张高铁的一些车站里边达到一个验检合一的一个目的。说白了，我们现在的铁路乘车是怎么乘车？在站房以外，我们就要拿着我们的身份证和我们已经买好的车票去验票，这是我们第一道关。那么验了票以后，我们去安检。列车进站了，我们准备上车了，还有一道关，我们的进站闸机通过了，我们。上到站台上车，那么现在我们的京张高铁部分车站里边可以实现把我们的验票这个环节和后边闸机这一道能够融合到一起。我们只需要乘车的时候一次性的通过。另外，将来我们会实现无纸化的车票，不需要提前去取票，包括我们的人脸识别，可能不需要身份证了，包括我们还实现了。列车的自动驾驶，智能是在京张高铁起步的，可能大家对这个，呃，感触不是很深，也可能我讲的不是太通俗化。
，但是希望经常通车那天，大家都能够感受到，能够体验到，确实方便和快捷了。刚才小撒老师也说了，以我们现在的技术水平和我们现在的综合国力，我们修建这条铁路，我们是不是很容易呢？我可以告诉大家，有容易的地方，也有。想象不到的困难。我是从零八年的年底十二月份开始做我们的前期工作，那么直到今年年底这个项目建成通车，整整历时了十一年。这十一年，我把它分成两个阶段。前一个阶段是我们在做前期的方案论证和研究，我们用了七年时间来做这样一项工作。那么我们为什么花七年的时间在前期研究这个工作呢？我们的清华园隧道，当时这一段的方案不长啊，只有十公里左右。我们无论是地下的方案，还是地面的方案，甚至是做高架桥的方案，我们都研究完了。我们这座隧道是六千零二十米，只用了十一年多点的时间就贯通了。我们穿越了很多地铁线，我们的。京张高铁隧道在下边，十五号线的隧道在上边，是一个十字交叉，两个结构之间距多远呢？零点八米，只有八十公分的距离。大家看到的，所以我们说，我们修这个隧道，相当于我们的医生做精准的外科手术。我们在整个隧道的施工期间，包括对地面的公路交通也好，还是地铁交通也好。没有形成任何的干扰，这得益于我刚才讲的了。我们前期的七年就在做类似于这样的事情。还有一个难点，这个工点呢是我们京张高铁的一个网红点，就是八达岭长城站。实际上，在我们前边讨论方案的时候，有两种观点争论的非常明显和激烈的。有一种观点认为，这个车站就应该移除到风景区以外，离得越远就是对文物越好的保护。还有一种观点认为什么呢？全世界的人都要来中国，都要看长城。高铁既然修到这里了，就应该最大限度的方便旅客。那么争论的非常激烈，争论来争论争论去，最后是现在我们这个方案，实际上。得到现在这个方案，大家最后形成共识的就是四个字：以人为本。我们的铁路是干什么的？我们的高铁是干什么的？是来运送旅客，能够方便、快捷、快速的把旅客运到他所想到达的目的地。那么，怎么样最能够以人为本？就是把旅客直接运送到长城脚下。我们克服了很大的困难。我们这个地下站。在山体的自然埋深是一百零二米，整个地下的空间，我们这个地下站多少呢？四万平米，建筑面积，相当于比六个足球场还要大。我们还有很多设备动势，非常的复杂。老的京张铁路增加四个工作面，我们在施工期间，最多的时候工作面达到了十三个工作面，同时在作业。大家看到的。这个网上竖起的四根管子是什么呢？它是通风来用的，直接到达地面的通风竖井。包括右边的这个白色的，就是我们旅客要到达的地面站房。这个难度很大，我们费了很多的心血，当然付出的辛苦呢也很多。在我从事的这个过程当中，我也有压力很大的时候。我们做这个项目呢，有我们的老京张铁路在前面。我们的詹天佑先生就在青龙桥那里，每天看着我们。老京张铁路在当时可能他的压力是能不能够做成，而我们现在所面压力是能不能把它做好。大概是在二零一三年到二零一五年期间，这个压力我是很大的。为什么呢？因为在原来啊，京张高铁还没有承载着。为奥运服务的这么一个使命，大家了解到京张高铁，可能很多是出于奥运会。在这里呢，我要说明一点，就是京张高铁
不是为奥运而修，实际上它是我们国家铁路网的八纵八横的八横之一，叫京兰通道，就是北京最终到达兰州这个方向，这个通道的一小段而已。只不过我们国家申办了奥运会，这也是种巧合，它能够更好的服务于冬奥会。奥运会是一个很大的平台，到时候呢，可能我们很多的国际友人。都要来这里看奥运会，也都会乘坐中国的高铁。我们怎么样能够让京张高铁更好的服务于奥运会？如何做到极致？直到现在还没有建成通车那一刻，我们都没有任何放松的理由。嗯、呃，现在我们说从老京张。到京张高铁是一种传承，老京张铁路和我们现在的京张高铁在同一个起点，在同一个终点，跨越了一百一十年的跨度。我们一样在西直门起点，我们一样到张家口作为终点，我们一样要翻过八达岭，跨过关亭湖，密不可分。特别是北京北站到昌平这一段，为什么有红线有黑线呢？我们这一段把老京张铁路已经融入到了我们京张高铁里边来。换句话说，老京张铁路在这一段已经成为了京张高铁的一部分。京张高铁的修建，给老京张铁路再一次赋予了生命。这十一年来，我除了干这一个项目以外，没有再干过第二个项目。但是我想，这也恰恰是我的幸运。既然我做了这一行，能够看到这样一个项目从无到有，从一张白纸到我们落地的蓝图，到最后建成，这个感触确实不一样。包括每一条线，每一个工点，都是我们一笔一笔画出来的。大家对他怎么评价？大家乘坐起来舒不舒适？我相信到今年年底通车的时候呢，可能我坐上我亲自设计的铁路，好好看一看眼前的风景的时候，我可能会感触非常深。那么最后呢，我想还是以詹天佑先生的一句话来结束我今天的发言。他有一句话讲。工学之前途，发达可期；实业之振兴，翘足以四。我们现在国力强大了，靠什么？还是要靠实业。要一步一个脚印把它走出来，要一点一滴的把它干出来。这样，我们的国家才能够继续屹立于世界民族之林。我想像我一样的年轻人呢，可能要做的，就是要勇于挑起时代赋予我们的重担，不负于这个伟大时代对我们的使命感。所以我希望大家一起努力奋斗，为我们国家的繁荣昌盛奋勇拼搏。谢谢大家。谢谢王总。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力。云南白药气血康口服液，邀请您继续收看开讲了。谢谢各位，请坐。哎呀妈，太能唠了，是吧？而且把我们节目名字都改了，开唠了，开唠了。我现在基本上东北话说的很少，<笑>因为我们京张高铁要走向世界，不能再讲东北话了。那东北话说，我东北话说的很少了。<笑>京张高铁走向世界，不能再说东北话了。对。<笑>但是真的，在你刚才讲述的过程当中，呃，好几个瞬间被你的讲述打动。尤其是当你讲到说最骄傲的一点，就是虽然我用了十一年只做一个工程，但是这个工程的名字叫京张铁路。
这是一个在中国修铁路你永远绕不过去的一个一个标杆。那么在您开讲的过程当中，我们也通过央视网图文直播进入全民小纸条互动环节，来看第一个问题。老师您好，我不仅是一名张家口人，更是一名土木人。我们都知道，施工环境很恶劣，有时候工作的过程也很枯燥。想问一下设计师，平时有什么爱好或者娱乐方式来放松自己吗？健步走。<笑><笑>呃、您这工作最累的时候，您有什么样的方式调节自己？呃。在原来呢，刚工作初期呢，刚从校园走出来，嗯，还有一些自己的爱好，打打篮球啊，踢踢足球啊，还有一些。但是随着时间的推移呢，再加上又干了京张高铁，就没有这个时间了。那么我由出汗的运动，变成了在室内活动了。我唯一能够缓解一下紧张的，偶尔和我的同事们一起聚一下，啊、唠唠嗑，唠唠嗑，喝点小酒，放松一下。这就是我的所谓的娱乐方式吧。大家看到十几年对王祖师的折磨吗？<笑>原来在他的讲述中，一个多么健康阳光的形象，打打篮球，踢踢足球，到现在唠唠嗑，喝点小酒，<笑><笑>要求越来越低了，越来越符合我这个颜值了。通车那一天，您和您的同事们打算怎么庆祝呢？唠唠嗑，喝点小酒。<笑>接下来是现场观众用小纸条提的问题，我选择了几个问题，有一些观众看来还真的是做了功课，问的问题还挺专业，我还专门去查了一下他这个问题里面那个字的读音，一个十字边，然后一个工作的做去掉单人旁，炸，这个念什么大家知道吗？念炸。第三声道炸炸、嗯，它指的是过去我们看的那铁路上面那个上面的小石子。所以铁路有油炸铁路和无炸铁路。这位观众问的是：王王总工您好，我是一名铁路迷。据我了解，京张最开始是油炸，也就下面是有那个碎石子儿的。后来标准提速到了三百五十之后，就改成无炸的铁路了。所以我想问，是不是油炸？对于三百五十公里的这样一个技术要求，还达不到标准，不够成熟。这个不是的，这个说明提问的观众啊，确确实实是铁路，铁路迷。嗯，因为呢，我们实际上现在，在京张高铁上，我们最高设计时速三百五十公里这一段，嗯，现在确实来看用的是无闸轨道，但是在我们原来最开始的时候，我们用的确确实实是石子道床，我们称为有闸轨道。但是这个为什么后来把它调整了一下呢？因为目前来看，这个从全世界范围内，在三百五十公里时速没有、嗯、没有用到这个，为什么呢？它可能有一些技术难题啊。比方说我们的高速铁路通过的时候，这个有没有可能把石闸带起来影响安全呢？等等、哦。但是我可以讲，虽然京张高铁上没有用这个技术，但是我们前期做过大量的深入研究的，嗯，是完全没有问题的。但是最终为了。我们还是考虑到后续我们的养护啊、维修啊等等方便一点，所以就是在三百五十公里时速的那一段用的是无闸。我们还有在隧道里边都用了无闸轨道、哦，因为隧道里边环境不太好，这个我们后期公路的维修养护也费很费劲，我们要清塞石子的这个道闸呀，工作量很大，所以我们在所有的隧道区段，加上我们时速三百五十公里的区段，都用的是无闸轨道。所以说到工程问题，当然我不，我不是说非要让观众朋友们了解所有的铁路的细节、嗯，但是只是为了让大家看到一个侧面，就是一条铁路的修建有多少问题需要他们去关注。这名观众一看还是还是了解一些背景。另外一名观众，他的兴趣点没有在铁路有没有道闸上，他是对您感兴趣。他说：“王老师。”您是如何看待我在网上搜不到您的相关资料这件事儿？您是怎么看待“公于民”？呵，呃，如果官方一点的说，搜不到我呢，可能是我现在做的贡献还不够，因为什么？京张高铁还没有通车呀，大家还没有体会到智慧高铁是什么样子的，那我怎么能够把我的照片放到网上去呢？还没到时候。嗯、另外一点呢？对自己没有信心。
八零后的工程师，这个标签很亮丽的，但是，我目前这个形象一定是不符的。但是如果搜京张铁路相关的资料，能搜到您。希望有一天能够大家在这个网络上输入京张高铁的时候，不仅仅搜到我，也搜到我们参与的每一个人。实际上搜到了以后。并不代表我们是多么的成功，而是代表着中国铁路的发展很成功。应该是今年年底通车吧，是不是？到通车那天，我们一块见证。最后一位观众，估计应该是电视剧的编剧，他的问题非常的浪漫，想问王总师：如果此刻詹天佑先生站在你的面前，你想对他说点什么？如果真的能够给我这样一个机会，你最想对詹先生能够和詹天佑先生面对面的话，我想说，在当时可能压力是能不能够做成，而我们现在所面压力是能不能把它做好。我们和您一样，您当时修这条铁路，挺起了民族的脊梁，我们现在在修京张高铁，我们没有给您丢脸，没有给中国丢脸。所以我在想，跨越一百多年，这样的对话确实是中国铁路人完成了一个时代的转变。到通车那一天，我想他将会和所有的乘客一样，在飞驰的列车里再去感受那份心情。到时候我来给大家当向导。青年代表，大家有什么问题？第一位。呃，王老师您好，萨老师好，我叫刘洪阳，是一个土生土长的张家口人。啊、uh -huh. ，呃，我想京张高铁这条线路的开通，对于每一个像我一样在北京工作、生活、学习的人来说，都是非常的重要。我们时时刻刻都在关注着它的动向。那我个人往返北京和张家口的经历了呢，是您之前提到的那个老京张，当时他要开五个小时以上，对，运气不好的时候要七个小时，绿皮车，对，嗯、但是它的票价很诱人，十七块钱，呃，我上大学的时候学生票半价，只要八块五就可以回家，所以我特别想知道的是，咱们这个京张高铁，它单程究竟需要多长时间？还有就是它的这个票价是多少钱？票价归您管吗？这个一样也是我关心的，<笑>但是呢，很遗憾，我不知道最后定多少钱。因为高铁的这个定价呢，它是有一套系统的标准。有一套系统，对，根据时速是吧？根据线路的远近、嗯。我前面说了，京张是有划时代意义的、嗯，是里程碑式的工程，它有很多新的元素，文化元素也好，智能元素也好，都纳入到了我们京张高铁的每一个细胞里边。我虽然。不能明确的告诉你，但是我能告诉你的是，如果你感觉到坐京张高铁比坐别的高铁贵了，你来找我，我来给你补贴。好，<笑>咱们说时间，如果是开通以后，从北京到京北站到张家口站，应该是呃，我们现在空乘基本上不到一个小时，大概的时间是在。五十六到五十八分钟左右吧。我们还有一个时间，就是从北京的赛区，哦，到张家口赛区，嗯，清河站到太子城一站直达，我们用不到五十分钟，只有四十多分钟。反正回家肯定是越来越方便了。的确是，您也提到了这条线路一旦开通，您一定会亲自乘坐这条线路去感受一下。我特别想知道的是，您想和谁一起坐这条线路？我最想一起搭乘这趟列车的，就是我们参与经章的每一位参与者，包括我的设计团队。这个团队大概是一个什么样的数量级呀、啊？呃，因为铁路呢，作为设计来讲，它是一个系统的一个庞大的。那么我们具体来说，我们有三十几个专业，嗯，没有完全统计过。我们加起来参与到京张高铁设计整个过程的，我们至少在三百人左右了。今天很荣幸，我的设计团队也来到了现场。哦，哦，欢迎各位，欢迎各位。是我刚才我就觉得，感觉今天在台上两边的气场不太一样。啊，因为平时都是年轻的观众。
但今天有几位观众，我真的无意当中跟他们对视的时候啊，感觉到他们双眼那种像隧道一般的深邃的那个目光。再次欢迎各位，欢迎各位。但我这个人啊，有很多关键时刻啊，就喜欢挑事儿。如果只给您两张票，您一张，另外一张，您是带同事还是带家人？您的这个问题确实有点挑事了，确实。但是现在呢，如果一定要回答的话，我仍然要回答，要和我的同事做这场秀。接下来掌声有请王总师的爱人出场。<笑>没来没来，王总师心里一疙瘩，哎。所以您是最想和他们一块儿。这个。坐着火车，吃着火锅，<笑>我还可以给他们挑挑毛病。当时设计的这个地方还有改进的空间，啊，我们一块儿可以积攒经验嘛。真的期待着通车的时候能够给他们留出几趟车，让所有参与的人能有这个机会骄傲的走一次。谢谢。下一位，王老师好，小蔡老师好。呃，我叫温静成。那么我父亲也是一名铁路工作者，我算是铁二代。很多同学们不知道，其实列车因为白天需要运行嘛，所以说晚上的话必须要维修和养护。我记得印象非常深刻的就是，呃，我小的时候，只要东北下大雪，我父亲就会和他的同事一块儿，然后去连夜赶到站台，然后去去扫雪。他是铁二代，父亲是做我理解的是铁路维修方面的，对，他是养护、嗯。我们现在的铁路有很多人工维修，嗯，很辛苦。为什么？我们一般是在凌晨到四点左右这一段时间来进行我们称之为天窗时间来维修。那么这个时间除了列车本身的维修，还有一部分工作，就是像这位同学的父辈一样，在沿线的线路上敲敲打打，检查每一根钢轨、每一处桥梁、每一个隧道。那么现在到京张。智能化了，我们在沿线设立了很多视频监控，好，它会智能化的监控检测。我打个比方，我们的配套设施，它就好比是一个人，嗯，我们就是一个智能化的医生，能够提前预判他在哪些方面、哪些时间段可能会出现问题，包括一些智能化的维修会自我修复，所以这样的人工可能会越来越少。我还有一个问题想问一下王老师：京张高铁是世界上首条，呃，经历高寒、大风沙，然后以及多城区、山区等复杂环境的高速铁路。那它的建设面临着许多第一次，您是如何面对这么多第一次的？应该说，极端天气，包括大雪、大风等等，在我们的设计里边，都已经解决了，大家完全没有必要担心。在咱们京张高铁上呢，我们做的可能是更进一步。我们也很注重车内旅客的体验。嗯，我们以往坐坐铁路也好，甚至是坐汽车也好，在经过隧道的时候会有耳鸣，那么这就是说明，就是说有气压的影响。对，怎么样消除这样一种感觉？那么我们就结合了我们的列车的运行速度和它所经过的地方。打个比方说，我在平地上走和我在大的坡度上走，它是不一样的。我们会预先把我们的线路的概况、工况。输入到我们的计算机当中。我前面提到，这个智能铁路还有一条就是利用互联网、物联网、大数据、云计算，那么让它来选择，比方说我在进隧道或者出隧道的时候，它会以什么样一种速度能够让人的感觉不会产生这种耳鸣。包括我们在平坡道上还是在长大的上坡、下坡上，它会自动计算怎么样一种节能的方式来运行。这我是第一次听说，铁路设计者甚至连乘客的耳朵都要考虑。谢谢王老师的分享。下一位，王老师好，夏老师好。刚刚您提到那个青龙桥火车站，现在已经被列入工业遗迹的保护对象。而新的京张高铁呢，在它的底下四米穿过，然后新老京张交汇于一点，呈现了一个大字形。随着京张高铁的通车运营的话，那老的京张铁路，它在速度上或者是设施上，还有线路上，那也会被逐渐的淘汰。是否可以把它拆除了，还是说我应该把它保留？我先直接的回答你，它一定会保留下来。为什么呢？正如您刚才所说。
，就是京张高铁通了以后，那么实际上我们现在的这条老的京张铁路，可能在使用功能上逐渐的弱化。但是不要忘了，这是京张铁路，是我们中国铁路的起点，我们要本着对历史的尊重。我们要保留下来，发挥它的余热。如果你想看地面上的鲜花烂漫，你可以选择地面线路，速度慢一点，但是可以看风景。没错。如果你想快速赶到赛场，坐京张高铁，对，你可以坐京张高铁。所以选择更多了。刚才这位同学呢，可能提的也很好。原来的我们老京张铁路，比较有名的人字线，大家都提到了。嗯。那么我们现在京张高铁，正好在它的下方形成了一个大字，从人字到大字。这是一百一十年的跨越，这也是我们综合国力、我们的科学技术发展的一个见证。我们可以不通过人字，快速的、直接的通过八达岭。嗯，谢谢王老师。下一位，呃，王总好，小夏老师好，呃，我是呃王总团队的一名隧道设计师，呃，因为我比较年轻，平时跟王总的这个交流机会也少。你多年轻？嗯、呃，啊<笑>、呃，我。呃、你是八九年，八、嗯、九年的隧道设计师。我从入职到现在一直在从事着八达岭城站的隧道设计工作。我们国家在未来的高铁发展中，会不会以八达岭长城站为一个模板，设计过程中的更多的这些创新点，能不能会继续被应用？本节目由青红魔法冰箱赞助播出，青红冰箱给你健康。我们国家在未来的高铁发展中，会不会以八达岭长城站为一个模板，设计过程中的更多的这些创新点，能不能会继续被应用？在我看来呢，作为创新，分为两种，一种是被动式的创新，一种是主动式的创新。在我们的应用工程里边，我说句实在话，从心里来讲，我不想有太多的这个所谓的创新，为什么呢？这个我们常规能够解决的，我就不用费这么大的困难。那么遇到了新的问题，像我们八达岭长城站一样，上面看起来很好，但是在地下还有那么一个庞大的工程。所以我说的意思呢，不是遇到这个具体问题了，恐怕大家还没有这么多创新的积累。所以我想，这个地下站可能更多的意义在于。我们未来遇到类似的问题，它是一个积累，是一个素材，它是一个很好的实体的例子。至于说要不要以京张的这个高铁的八点地下站为一个起点，我从内心来讲，我不希望过多的出现八达岭的地下站，因为它有很多技术难度，包括我要考虑因素也很多。但是，类似的问题，我们心里有底了。谢谢王总。开唠节目到这里，进入尾声。但最后，我特别想给大家分享一张照片：一九零九年，当时的老的京张铁路通车的时候，詹天佑先生和他的同行们照了这样一张照片。当然，由于像素的关系，我实在没法分辨出来詹天佑先生是哪一位。呃，我可以告诉你，你在车头前边右边的第三位，右边第三位就是穿着白色的件白色的这个马褂的。我突然有个建议，按照当年他们在工程当中承担的不同的职责，对应今天您的团队，到通车那天，您和您的同事用同样的位置，在我们的高铁最后一节车厢那里照一张，一定会的，一定会的，这是我们这个愿望。所以我在想，穿过一百一十年。詹天佑先生，如果能看到今天这条铁路，他一定是感到欣慰的。当年他的这条人字形的铁路成为了中国铁路发展的一个标志。人，但是今天我们又在下面加入了一个全新的路线，组成了一个大。我想这恰恰可能是历史的一个寓意，就是中国铁路这一百一十年走过的道路，除了技术的发展、国力的增强，在这背后是一个又一个大写的人。感谢。王祖功今天来到现场，给我们带来的精彩开讲，谢谢。下一期开讲，再见。